రాష్ట్ర చరిత్రలోనే కాకుండా దేశ చరిత్రలోనే నిరుద్యోగులు విద్యార్థుల పేరిట జరిగిన అతిపెద్ద స్కామ్ గురించి ఈరోజు కొద్దిగా నాలుగు మాటలు కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష ఎందుకనంటే స్కిల్ పేరిట ఏ రకంగా గత ప్రభుత్వంలో దోచేశారు అన్నది సభ ద్వారా సభలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరికీ తెలియడమే కాకుండా ఈ సభ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా దీని మీద అవగతం ఉండాలని అందుకనే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద బెటర్ క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం ఇంకా అందరికీ కూడా బాగా అర్థమయ్యే విధంగా అందరికీ కూడా తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో నాలుగు మాటలు ఈ విషయంగా సభ ద్వారా తెలియజేయాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష ఎందుకనంటే అధ్యక్ష స్కిల్లింగ్ ద్వారా నిజంగా పిల్లలకు వాళ్ళ స్కిల్స్ అభివృద్ధి చేసి తద్వారా వాళ్లకు ఉద్యోగాలలో వాళ్లకు వచ్చే అవకాశాలను మెరుగుపరచాలి అనేది ఏ ప్రభుత్వమైన ఆలోచన చేయాలి కానీ ఆ స్కిల్లింగ్ అనే పేరుతో ఏకంగా డబ్బులు దోచేయడము అనేది ఇది నిజంగా ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే తెలిసిన ఒక గొప్ప స్కిల్ అధ్యక్ష ఇది ఇటువంటి స్కిల్ ద్వారా ఏ రకంగా మన పిల్లలకు నష్టం జరిగింది ఏ రకంగా ఒక వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టిస్తూ గత ప్రభుత్వంలో అడుగులు ఎలా పడ్డాయి అన్నది రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఎలా ఉందంటే అధ్యక్ష వంద రూపాయలు పని చేస్తాము అని చెప్పి పది రూపాయలు అడ్వాన్స్గా తీసుకొని ఆ పది రూపాయలను కూడా దోచుకున్న వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందంటే అదే మాదిరిగా ఈ వ్యవహారం ఉంటుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ అధ్యక్ష మీకు అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ మీకు లాటరీ తగిలింది పది మిలియన్ డాలర్లు మీ పేరు మీద వచ్చాయి అర్జెంటుగా మీరు ఒక పది లక్షల రూపాయలు అర్జెంటుగా మీరు డబ్బులు కట్టండి మీరు ఆ డబ్బులు కడితే మీకు అమెరికాలో లాటరీ తగిన ఆ పది మిలియన్ డాలర్లు మీకు వస్తాయి అని ఎవరైనా చెప్పి ఆ పది లక్షలు డబ్బులు కట్టించుకొని ఆ పది లక్షలు కూడా ఎత్తేసే కార్యక్రమం జరిగితే ఏ మాదిరిగా జరుగుతుందో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సీమెన్స్ పేరు చెప్పి జరిగిన ఒక పెద్ద స్కామ్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇలాంటి ఒక గొప్ప స్కామ్కి అధ్యక్ష నడిపిన వ్యక్తి ఏకంగా సాక్షాత్తు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నడిపారు అన్నది ఈ నా ప్రసంగంలో రకరకాల ఆధారాలను కూడా సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజెప్పేలా చూపిస్తారు కూడా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రభుత్వ డబ్బు అధ్యక్ష అక్షరాల మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలు యాభై ఐదు కోట్లు ఇచ్చేట్టుగా పర్ పర్ సెంటర్కి ఇచ్చేట్టుగా ఆరు సెంటర్లు ప్లస్ జిఎస్టీ అంతా కలుపుకుంటే దాదాపుగా మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష హారతి కర్పూరంలా మాయం మాయమైపోయింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు స్కామ్ గురించి మనం ఈరోజు చర్చిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈ డబ్బు అధ్యక్ష షెల్ కంపెనీల ద్వారా రకరకాల రూటింగ్ చేసి మళ్ళీ ఆ షెల్ కంపెనీస్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వచ్చిన పరిస్థితుల అధ్యక్ష 
अध्यक्ष इध्यक्ष स्कील क्रिमिनल स्काम अद्यक्ष अद्यक्ष पार्टनरशिप क्राइम प्रोसीड्स अने पदा की इधर अर्थम अद्यक्ष लीगल टर्मनजी पार्टनरशिप क्राइम प्रोसीड्स अने पदम उ अद्यक्ष इट कम्स अंडर दट कैटगरी अद्यक्ष अधिकार दुर्विनियोगा इट कम्स अंडर दट कैटगरी अद्यक्ष अद्यक्ष आश्चर्य दस अद्यक्ष कैबिनेट ची कैबिनेट ची आबिनेट दाने मेरे को जीवो को इश्यू ची आर्वात अद्यक्ष कैबिनेट ले जीवो ले वीटा विरुद्ध आ तरवा एमओयू आ तरवा ओपंद मरकर चुस्कने कार्यक्रम जी अक्ष इक अद्यक्ष आ तरवा मरकरी डबूल कटे व्यवहार इकट जगह परस्थित अद्यक्ष अद्यक्ष प्रजाधन धना अद्यक्ष दोचे अद्यक्ष चंद्रबाबु गारी चातुर्य चूड़े अद्यक्ष दाखिल पर्फेक्ट उदा उदाहरण करेक्ट स्की स्काम अद्यक्ष अद्यक्ष स्की स्काम राष्ट्र मोदल अद्यक्ष विदेश शेल कंपनी द्वारा पाकिन परस्थित अद्यक्ष आ तर अटी मल्ल डबूल मन देश अटी मल्ल हईदराबाद लेकी वो परस्थित अद्यक्ष अद्यक्ष स्काम अद्यक्ष जीएसटी इंटलीजें ईटी इनकम टैक्स ईडी इला एजेंसी दर्याप्त स्काम अद्यक्ष मैं सीईडी तो मदल पड़ते जीएसटी इंटलीजें ईडी ईटी अंदर दर्याप्त स्काम अद्यक्ष प्रभु मत प्राजेक्ट खर्च मूड वेल मूड याब आर को इंदो प्रभु पद शात तोब शात सीमेंटी अच्छे अटे ग्रांट प्रईवेट संस्थ ग्रांट कौब शात वाले कुटार स्का रूपक अटे दादापू मूड वेल कोूपयू और प्रईवेट संस्थ आई सीमस इंदी प्रचार चुस्कर अद्यक्ष अद्यक्ष प्रपंच अद्यक्ष प्रईवेट कंपनी मूड वेल कोूपय ग्रांट इतना आलोचन एपड़ना चयना साध्यपड़े आलोचने पोनी चंद्रबाबुना गार अंदम मुखा चूसा ये कहीं आलोचन रावाल क्या ये रकंद प्रईवेट संस्थ मूड वेल कोूपयल ग्रांट ये रकंद इस्ता ग्रांट नेपी आ रक अट्ठी आलोचन ले साधारण अद्यक्ष राष्ट्र प्रभुत्मना प्राजेक्ट तीसरे दाको पद्धति पद्धति अद्यक्ष अद्यक्ष अन्नी रक जाग्रत अद्यक्ष प्राजेक्ट एला अमल दीन प्रभुत्म वाटा एंत मिगल वार वाटा एंत प्रभुत्म ए रूपक डबूल खर्चुस्टी मिगल वार तम वाटा डबून ये रूपक इतार लेकिन प्रती स्थाई खर्चु एंत ये रकंद निधु वस्ताई टारगेट एपटा पूर्त ये स्थाई एवरी बाध्यता इला अन्नी रकाल कोणा अध्ययन चेसी अवेलबल बेस्ट प्राक्टिस दींट की डीटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट लेकिन तीस इवन अन तरह आ डीटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट सर्टिफ चया उमी इक जरगे अद्यक्ष 
డిపిఆర్ను కూడా తయారు చేయించలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదివరకే అధ్యక్ష చెప్పుకున్నట్టుగా అధ్యక్ష ముందస్తుగానే ఆ కంపెనీలో ఆ కంపెనీలో ఉన్న లాలూచీ పడ్డ ఇద్దరు వ్యక్తులు తమకు తాముగా తయారు చేసుకున్న ఒక అంచనా వ్యయాన్ని డిపిఆర్గా చూపిస్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఒక నోట్ పెట్టించారు అంటే వాళ్ళంతటికి వాళ్ళే ఒక మనిషిని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ కంపెనీ నుంచి ఆ మనిషి దగ్గర నుంచి ఆ కంపెనీ పేరుతో ఒక ప్రపోజల్ పెట్టించి దాన్ని ఏమాత్రం కూడా అధ్యయనం చేయకుండా ఏమాత్రం కూడా విచారణ చేయకుండా ఏకంగా అది తీసుకొని వచ్చి ఆ అంచనా వ్యయాన్ని డిపిఆర్గా చూపిస్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి నోట్ పెట్టించారు ఇక ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష సెక్రటరీ స్థాయి కానీ లేదా ఆ పై స్థాయి కానీ అన్నింటినీ కూడా టోటల్గా ఓవర్లుక్ చేశారు అధ్యక్ష ఓవర్లుక్ చేస్తూ ఏకంగా క్యాబినెట్ లేకి క్యాబినెట్ లేకి ఈ నోటును తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష క్యాబినెట్కి డైరెక్ట్గా ఈ నోటు తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక స్పెషల్ ఐటెంగా క్యాబినెట్ లేకి ఆ నోటు కూడా తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష క్యాబినెట్లోకి అలా రావడం వెంటనే దానికి ఓకే చెప్పడం ఆ తర్వాత జీవో విడుదల కావడం అన్నీ కూడా అధ్యక్ష ఆగ మేఘాల మీద జరిగిపోయాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష అధ్యయనం చేయని ఎవరో ఇచ్చిన డిపిఆర్ను ఈ పద్ధతిలో క్యాబినెట్కు నోటు పెట్టడం అన్నది నియామకాలకు నిబంధనలకు రూల్స్కు పూర్తిగా విరుద్ధం కానీ బాబుగారి పాలనలో అధ్యక్ష అన్నీ కూడా పూర్తిగా బేఖాతర్ బేఖాతర్ చేసిన పరిస్థితులు రూల్స్ బేఖాతర్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా బేఖాతర్ పద్ధతులు ట్రెడిషన్స్ అన్నీ కూడా బేఖాతర్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆయన చెప్పిందే భేదం అన్నట్టుగా నడిపించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ స్కామ్ అంతా కూడా బయట పడుతూ వచ్చింది అధ్యక్ష ఈ స్కామ్ అన్నది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని ఏదో తోవింది కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలోనే దీన్ని సెంట్ కనిపిస్తూ వచ్చింది కానీ అధ్యక్ష ఇదే ఈనాడు ఇదే ఆంధ్రజ్యోతి ఇదే టీవీ ఫైవ్ ఇదే ఎల్లో మీడియా ఏ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష చివరికి మీరు దత్తపుత్రుడు కూడా అడగలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎవరైనా కూడా అధ్యక్ష ఇంత మొత్తంలో ప్రజల డబ్బు యథేచ్ఛగా కాజేస్తా ఉంటే ఎందుకు వీళ్ళంతా కూడా మౌనంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష కారణం ఇంతకుముందు నేను చెప్తా ఉంటాను అధ్యక్ష పబ్లిక్ మీటింగ్లలో డిపిటి వాళ్ళ విధానం అని దోచుకో పంచుకో తినుకో ఎవడు అడగడు ఎవడు రాయడు ఎవడు చూపడు ఎవడు ప్రశ్నిస్తానన్నాడు ప్రశ్నించడు అధ్యక్ష ఇక అధ్యక్ష ఈ ఒప్పందానికి ఒప్పందాన్ని గురించి ఈ విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష ఇంతకన్నా పచ్చి అవినీతి పోష ఎక్కడా కూడా చూస్తున్నాం అధ్యక్ష కారణం ఏంటి అధ్యక్ష క్యాబినెట్లో ఒకలాగా ఆ క్యాబినెట్ తీర్మానం మేరకు జీవో ఇచ్చి ఆ జీవోలో ఒకలాగా ఉండి ఒప్పందం ఇంకో లాగా ఉంది అధ్యక్ష కనీసం అదైనా కూడా ఆ క్యాబినెట్కి వచ్చిందో వచ్చిందే నువ్వు జీవో కింద పాస్ చేసావు కనీసం అదన్నా నువ్వు ఒప్పందం లేక తీసుకొచ్చావా అని అంటే అది లేదు క్యాబినెట్ లేక తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చి నువ్వు జీవో రూపకంలో ఇచ్చింది ఒకటైతే దానికి విరుద్ధంగా నీ ఒప్పందం మరోలా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోలు అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష 
ఆరు క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ఒక్కో క్లస్టర్లో ఒక్కొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని ఐదు టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు అధ్యక్ష ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోలో అంటే క్యాబినెట్ ఆధారంగా జీవో విడుదల చేసిన అధ్యక్ష ఒక్కో క్లస్టర్లో అధ్యక్ష ఒక్కో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్కు ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తామని ఇందులో తొంభై శాతం ఖర్చును సీమెన్స్ మరియు డిజైన్ టెక్ గ్రాంటినేడ్ కింద అందిస్తుందని మిగిలిన పది శాతం ఖర్చును అంటే యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఒక్కొక్క సెంటర్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలని జీవో స్పష్టంగా జీవోలో స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ లెక్కన అధ్యక్ష మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో పది శాతం కింద అని అంటే పనులతో కలుపుకుని అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని జీవోలో రాశారు మిగిలిన మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు సీమెన్స్ సంస్థ ఈ ఒప్పందం ప్రకారం గ్రాంటినేడ్ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ఉదారంగా మనకు ఇస్తుంది అని చెప్పి క్యాబినెట్ లేక తీసుకొచ్చారు జీవో విడుదల చేశారు జీవోలో ఈ మాదిరిగా రాశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏదైనా ప్రాజెక్టు ఖర్చులో భాగంగా అధ్యక్ష గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ వచ్చింది అని అంటే అధ్యక్ష సులభమైన భాషలో చెప్పాలంటే ఈ డబ్బును తిరిగి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అని అంటే దాని అర్థం ఈ డబ్బును మళ్ళీ మనం తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఉదారంగా మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టు అధ్యక్ష కానీ క్యాబినెట్ నిర్ణయానికి జీవోకు వీటికి విరుద్ధంగా ఒప్పందం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అధ్యక్ష గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ప్రస్తావన కాస్త ఎగిరిపోయింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒప్పందంకి వచ్చేసరికి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ప్రస్తావన కాస్త పూర్తిగా ఎగిరిపోయింది అధ్యక్ష అసలు ఈ పదమే ఎక్కడా కూడా కనిపించదు అధ్యక్ష ఒప్పందానికి వచ్చేసరికి ఒప్పందానికి వచ్చేసరికి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ తొంభై శాతం గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అన్న ప్రస్తావన కాస్త పూర్తిగా ఎగిరిపోయింది ఒప్పందం లేక వచ్చేసరికి అసలు ఈ పదమే ఎక్కడ కనిపించదు అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఇవ్వవలసిన పది శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ కాస్త ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్గా మారిపోయింది అంటే ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన ఏదైతే పది శాతం ఏదైతే పది శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ కింద పది శాతం ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇవ్వాలనో దాన్ని ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్గా ప్రభుత్వం తరఫున దాన్ని మార్చేశారు ఒకసారి అధ్యక్ష ఇలా మొత్తం ఒప్పందం పూర్తిగా అధ్యక్ష మొత్తం ఒప్పందం చూస్తే పూర్తిగా క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ నిర్ణయము తద్వారా వచ్చిన జీవోను పూర్తిగా విరుద్ధంగా మొత్తం ఒప్పందం ఒప్పందంలో స్వరూపాన్ని కూడా పూర్తిగా మార్చేశారు ఒకసారి అధ్యక్ష స్లైడ్స్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తా అధ్యక్ష ఆ జీవోను ఆ జీవోను ఆ జీవో తర్వాత ఎంఓయూ రెండు కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఒకసారి గమనించినట్టు అధ్యక్ష ఇది జీవో అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆ క్లస్టర్ అధ్యక్ష కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ ఆ క్లస్టర్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ ఫైవ్ టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ would be established at a cost of 546 crores with Siemens and Design Tech providing grant in aid of 491 crores and government share being 55 crores. To establish six Siemens clusters each costing 546 crores with the government contribution being limited to 10% of the cost. ఇది వాళ్ళు జీవో రూపకంలో అంటే క్యాబినెట్ తర్వాత క్యాబినెట్ ఆమోదం మేరకు జీవో రూపకంలో వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ ద గవర్నమెంట్ హియర్ బై అకార్డ్ ద పర్మిషన్ హియర్ బై అకార్డ్ పర్మిషన్ ఫర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఏపీ స్టిల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది cost of the project from the current year's budget allocation with 90% being met by the grant from technology partners 
90% being met by the grant from technology partners. Idi cabinet lo discuss cheshi, amodan telipi, yamadirga jiwo icham. Poni jiwo tarawata, ila wopan nama company wala to, a company, a company wala gula ana gudu. Waka, 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 wabastani waka, waka forge, waka, waka fraud, wabastani create jeshir. Cheshi a company a wala to, cheskuna wopan nama kasar juste, dakshi demo yuwa dakshi. A tarawata, will cheskuna wopan nama company to, nde apurki. Cabinet lop pilih cepi na matel boyai. Cabinet tirmana menjelaskan doa boi ini gali ke gili pun di. Cabinet tirmana mana ada orang yang cecah na jiwa gali gali ke gili pun di. Diin dekir koce serke, ekangga mala jiwa purti ka mat cecah na peristiwa kan pista ya deksha. Deksha ini jiwa mat cecah tarawat deksha yamo yulo will lem ras kunter deksha agreement lo ras kuna yamo yok sar gamanis te deksha. Ini yamo yulo wal ras kuna ro. अध्यक्ष दोस्तों सर गामनी स्थित अध्यक्ष। In consideration of the above obligation agreed to be undertaken by Siemens and Design Tech, AP Skill Development Corporation shall ensure that a total sum of 330 crore rupees, exclusive of applicable taxes, which shall be paid by the government of AP towards financial assistance. अंते 50% contribution अन्न पदम एगिर पोई इंदी financial assistance किन्द मूड अन्द नमुप्पे कोटर रुपायलो इच्चेट्ट गा नामकर्नों मल्ली नामकर्नों चेशन अटे एकड़ स्काम को बेजम बड़ी पेईन अट्टेक्षन the amount has been sanctioned wide letter number dash 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 dated dash 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 the sanction of said amount is subject to the terms and conditions mentioned in the sanction letter. BA sanction letter. And it dash, dash, dash. Adhiksha, the above said financial assistance is sanctioned for a capital expenditure, for all capital expenditure, software, license, and any other recurring. Even you could have rational adhiksha. अधिकतर यम्मोयू नुन्ची अग्रीमेंट में जीवो नुन्ची कैबिनेट कैबिनेट नुन्ची जीवो वो कमादेर का उन्हें जीवो नुन्ची अग्रीमेंट कोचे सरके पूर्ति का मारी पोई न परिस्थितिलो क्लियर कट का इकट्ठा निपस्ता होने अधिकतर कुदर्च को न वपंद पत्रमलो अधिकतर ये लेटर आधा रंगा ये तेजी न जारी ये ओपन दम कुदर्च कुन्ना रहने विषय ने कुड़ा अन्य डैश 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 अन्य कुड़ा राय लेता देख शक्त ऐ देख शक्त ये व्यवहार निम्पाल से न छोटा निम्पकुंडा खाली का बिच पेटे रहता देख शक्त खनिशम ये तेजी न ओपन दम कुदरीन दने विषय ने कुड़ा डॉक्यूमेंट लो राय लेता देख शक्त खनिशम अध्यक्ष जीवों लो उन्नति वपन दमलो लेना पड़ो ये लास अंतकाल चेष्टा रहता अध्यक्ष जीवों वेरे वपन दम वेरे मरे ये लास अंतकाल चेष्टा रहता अध्यक्ष चंद्रबाबू ने इडगर स्क्रिप्ट टू डायरेक्शन लेकुंडा ने इन तपेद द प्रोजेक्ट पाई ये रखेंगा वपन दालो जरूरता या इन्हीं वंदल कोटलर उपायल हालोचन जाये ऐसे नावसर उन्हें देख शा ये रखेंगा दोच को पंच को तीन को अन्न दानी की ये रखेंगा आड़ूगुल बढ़ाये अन्न दे निजेंगा ऊह कंधने विदंगा जरूरता होंगे देख शा प्रबुद्ध तो नुन्ची पदिशातम डबल विर्दल चेस न पुड़ो सीमंस नुन्ची रावल्स न ग्रांट इन एड वक्का पैसा कोड़ा राले प Ante udah orangnya walau mana kewal sendi, wakka paysa kuda rakunda ne, deksha, aidiu dafallo, rakunda ne, mana walu, aidiu dafallo, kewalam mud nelayan kalam lono, aidiu dafallo kuda kewalam mud nelayan kalam lono, 
ప్రభుత్వం మూడు వందల డెబ్బై కో మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది అంటే ఏంటంటే అధ్యక్ష అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్స్టాల్మెంట్ పోతుంది ఆ మొత్తం షెల్ కంపెనీల ద్వారా మళ్ళీ చంద్రబాబుకు చేరిన వెంటనే మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తారు మూడు నెలల కాలంలోనే ఐదు దఫాలుగా మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశారు డబ్బులు ఇవ్వడం వీళ్ళు రూట్ చేసుకోవడం మళ్ళా డబ్బులు వీళ్ళకి రావాల్సిందే రావడం మన సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ చేయడం అధ్యక్ష నేను అధ్యక్ష నేను బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష నేను కనుక బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష డిబిటి ద్వారా ప్రజల ఖాతాల్లోకి నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాల ఖాతా ఖాతాల్లోకి వెళ్తుంది అధ్యక్ష కానీ అధ్యక్ష గతంలో గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష అదంతా కూడా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఖాతా నుంచి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి బాబు ఖాతాల్లోకి వచ్చే డిపిటి కార్యక్రమం అధ్యక్ష దోచుకో పంచుకో తినుకో అనే కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంత దారుణంగా జరిగాయి అధ్యక్ష ఈ డబ్బు విడుదలపై అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు అధ్యక్ష ఈ డబ్బు విడుదలపై అధ్యక్ష ఆర్థిక శాఖ అధికారులు క్వరీలు పెడితే అధ్యక్ష కొంతమంది క్వరీలు పెడితే ఏమిది ఇది ఈ రకంగా డబ్బులు ఏ రకంగా ఇస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి క్వరీలు పెడితే అధ్యక్ష ఎవరు విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చారో సాక్షాత్తు చంద్రబాబు కథే చంద్రబాబు చంద్రబాబు కాదా అధ్యక్ష అన్నదానికి అధ్యక్ష ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అధ్యక్ష అప్పటి ప్రిన్సిపల్ అప్పటికి అప్పటి ఫైనాన్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పిఎఫ్ఎస్ అధ్యక్ష తన నోట్ ఫైల్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెంటనే విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా తాను నోట్ ఫైల్లో చెప్పారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి ఆ స్లైడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష ఇది నోట్ ఫైల్ అధ్యక్ష పిఎఫ్ఎస్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ ద చీఫ్ సెక్రటరీ స్పోక్ టు మీ టుడే రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ సారీ చీఫ్ సెక్రటరీ స్పోక్ టు మీ టుడే రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్ మిస్టర్ జి సుబ్బారావు గంటా సుబ్బారావు మెట్ మీ అండ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ మినిట్స్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ బై సిఎం డేటెడ్ ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ డేటెడ్ ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ డేటెడ్ ఫిఫ్టీన్ సెప్టెంబర్ డేటెడ్ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓకే లెటర్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ డేటెడ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ రిలీజ్ ఆఫ్ మనీ యాజ్ డిసైడెడ్ బై ది సిఎం కన్సిడరింగ్ ద డిస్కషన్స్ ఆఫ్ సిఎస్ ఆబ్లిక్ సిఎం ఆర్డర్స్ ఆఫ్ సిఎస్ యాట్ పారా థర్టీ వన్ on page 46 be implemented ekanga cm gari peer tho secretary pfs rasina lek adhyaksha overrule chestu ye rakanga ee vishayanni dabbu vidudala pai aarthika shaakha adhikarulu kinda level lo kinda level lo secretary lu deeni meeda query leste adhyaksha ఎవరు విడుదల చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు అని అంటే అధ్యక్ష ఇదే విషయాన్ని పిఎఫ్ఎస్ ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ తన నోట్ ఫైల్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు వెంటనే విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా తన నోట్ ఫైల్లో తాను స్వయంగా చెప్పిన మాటలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకొక నోట్ ఫైల్ కూడా చూపిస్తాను అధ్యక్ష సీఎం గారు చెప్పారు కాబట్టి నిధులు విడుదల చేయమని చీఫ్ సెక్రటరీ నేరుగా ఫైల్పై రాశారు అధ్యక్ష ఇది రెండో అధ్యక్ష ఇంకొక ఫైవ్ అధ్యక్ష స్లైడ్ నెంబర్ ఫోర్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ఏకంగా పారా ట్వంటీ సెవెన్ ఎస్ 
agreed to in meeting con meeting conducted by cm release bro finance may release bro accordingly ee chief secretary cm gar pe cm gar chepparu cheseyandi ani cm gar chepparu kabatti nidulu vidudala cheyandi cheyam ani cheppi chief secretary neruga file pai rasara adhyaksha ee scam lo ఇన్ని సాక్ష్యాధారాలు నేను చూపిస్తా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధాన ముద్ద అవునా కాదా అని చెప్పడానికి ఇంకా నిదర్శనాలు కావాలా అని అడుగుతా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇంకా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం నుంచి విడుదల చేసిన ఈ డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది తీగలాగితే డొంక్ అంతా కూడా కదిలింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ మన అధికారులే కాదు అధ్యక్ష సీమెన్స్ సంస్థ అధ్యక్ష వాళ్ళు కూడా ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ చేశారు అధ్యక్ష సీమెన్స్ సంస్థ కూడా ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ చేసి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిఆర్పిసి కింద ఏకంగా మెజిస్ట్రేట్ ముందు వాగ్మూలం ఇచ్చారు సీమెన్స్ సంస్థ మెజిస్ట్రేట్ ముందర వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ అంటే వాగ్మూలం ఇచ్చారు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోకు ఎంఓయూకు తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని వాళ్ళు కోర్టులో చెప్పారు ఇది అధ్యక్ష ఇది సీమెన్స్ వల్ల వాళ్ళ ఇంటర్ ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసుకొని వాళ్ళు ఇన్ ఎంక్వైరీ చేసుకొని ఆ రిపోర్టు మనకి ఇచ్చిన ఇచ్చినారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర ఇచ్చిన మాట ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే అధ్యక్ష ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోకు ఎంఓయూకు తమకు ఎలాంటి సంబంధము లేదని వాళ్ళు కోర్టుకు తెలపడం ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే అధ్యక్ష తమ కంపెనీలో పనిచేసే సుమన్ బోస్ అనే వ్యక్తి మేనేజ్మెంట్కి కానీ లీగల్ టీముకి కానీ సంప్రదించలేదని సీమెన్స్ వాళ్ళు ఏకంగా కోర్టుకు తెలియజేయడమే కాకుండా అధ్యక్ష సీమెన్స్ ఎలాంటి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ కానీ ఆర్థిక సహాయంతో కూడిన కార్యక్రమాలు కానీ ఎప్పుడూ నిర్వహించలేదని అసలు ఎలాంటి స్కీములు ఏవి కూడా తమ సంస్థలో ఇలా ఇలాంటి స్కీములు ఏవి కూడా తమ సంస్థలో లేవని చెప్పడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష బేస్డ్ ఆన్ ద వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ మనకు అఫీషియల్గా వాళ్ళు సమర్పించినారు అధ్యక్ష బేస్డ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెస్టిమోనల్ ఎవిడెన్స్ ఇట్ కెన్ బి కంక్లూడెడ్ దట్ దేర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇండికేషన్స్ విచ్ పాయింట్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ మిస్టర్ బోస్ X SI X Siemens CEO played an active role in a scheme together in a scheme together with mentioned external vendors and their owners with the purpose of misusing public funds this be this behavior more likely than not represents to a violation of local laws with regard to Sharma Mr Kurup the facts established during the investigation clearly show that both of them were very close to mr bose and part of his team and assisted mr bose to control and manage external entities with no connection to siemens whatsoever and both of them were aware of the described scheme scheme where money from the state funds was misused but they never raised the issue with compliance idi ekanga adhyaksha siemens samstha 164 సిక్స్టీ ఫోర్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళ రిపోర్ట్ కూడా సమర్పించిన పరిస్థితి అంటే డబ్బు ఇచ్చినారు మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు మాకు రాలేదు అని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు అని అంటే ఈ డబ్బులు ఎవరి దగ్గర ఎవరికి పోయాయి ఇది అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి షెల్ కంపెనీ ద్వారా అనేకంగా వీళ్ళ వీళ్ళ హైదరాబాద్కు తెప్పించుకునే కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటే ఎక్కడికి పోతా ఉంది అసలు అసలు ఎక్కడ మనం ఏ ఏ ప్రపంచంలో ఉన్నామని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలోని చంద్రబాబు ఆయన మనుషులు అధ్యక్ష తినేసేయాలని చెప్పి క్లియర్గా తెలిసిపోతా ఉంది అధ్యక్ష ఇదంతా రాజకీయ కక్ష సాధింపు అని చెప్పి ఎల్లో పార్టీ ఎల్లో మీడియాలు చెప్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష నిజమేమిటంటే అధ్యక్ష ఈ కేసులో కేంద్ర ఈడీ కేంద్ర ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధ్యక్ష నలుగురిని అరెస్ట్ చేసింది అధ్యక్ష 
ఆ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసి ఆ ఈడీ కూడా వాళ్ళు కూడా ట్వీట్ కూడా చేశారు అధ్యక్ష అరెస్ట్ చేయడమే కాదు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ట్వీట్ కూడా చేశారు ఈడీ అరెస్ట్ చేసి ఈడీ ట్వీట్ చేసింది ఏంటి ఏమిటి చేశారని చెప్పి ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఈడీ హెస్ అరెస్టెడ్ ఈడీ హెస్ అరెస్టెడ్ సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అలియాస్ సుమన్ బోస్ ఎక్స్ ఎండి ఆఫ్ సిమెంట్స్ ఇండస్ట్రీ వికాస్ వినాయక్ ఖన్వేల్కర్ ఎండి ఆఫ్ డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ ముకుల్ చంద్ర అగర్వాల్ ఎక్స్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ ఆథరైజ్డ్ సిగ్నేటరీ ఆఫ్ ఎంఎస్ కిలార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సురేష్ గోయల్ సిఏ ఇన్ అ మనీ లాండరింగ్ కేస్ ఫర్ డైవర్షన్ అండ్ మిస్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ది ఆనరబుల్ స్పెషల్ పిఎంఎల్ఏ కోర్ట్ విశాఖపట్నం హెస్ గ్రాంటెడ్ సెవెన్ డేస్ ఈడీ కస్టడీ టిల్ ట్వంటీ ఎత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈడీ వాళ్ళు కూడా అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళను పిఎంఎల్ఏ కోర్టుకు ప్రొడ్యూస్ చేసి సెవెన్ డేస్ ఈడీ కస్టడీ కూడా టిల్ ట్వంటీ ఎత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ వీ స్పీక్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఈడీ కస్టడీలో కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇంత దారుణంగా స్కామ్ చేసి పట్టుబడి పట్టుబడిన తర్వాత వీళ్ళు దొరికిపోతున్నారు కాబట్టి నిజంగా చంద్రబాబులో ఇంత భయం ఈ గజదొంగల ముఠ ఏదైతే ఉన్నారో ఈ గజదొంగల ముఠ నేను చెప్తా ఉంటాను అధ్యక్ష ఈ గజదొంగల ముఠ అని చెప్పి దోచుకో పంచుకో తినుకో బ్యాచ్ ఈ ఈనాడు ఈ ఆంధ్రజ్యోతి ఈ టీవీ ఫైలు తట్టుకోలేక ఎంత బాధపడతా ఉన్నారో వీళ్ళు ఆక్రోషం బమ్మిని తిమ్మిని చేయడానికి తిమ్మిని బమ్మిని చేయడానికి ఎంత కష్టపడతా ఉన్నారు ఇది వాస్తవాలు అయితే ఇది కాదు వాస్తవాలు ఇలా 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 అని చెప్పి కథలను కథలను అల్లేసి చంద్రబాబు నాయుడు కానీ కాపాడేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటే ఎంత దారుణంగా ఈ గజదొంగల ముఠ గతం ప్రభుత్వంలో ఆపరేట్ చేసింది అని చెప్పడానికి ఇవే నిదర్శనాలు అని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష డిపిటి అని చెప్పి నేను చెప్పేదానికి సాక్ష్య ఆధారాలతో సహా కరెక్ట్గా ఇది అయిపోయేసరికి టైం కూడా ఫోర్ ట్వంటీ కరెక్ట్గా ఇదే టైంలోనే జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది చంద్రబాబు గారు చేసిన నిలువు దోపిడి భాగవతం అధ్యక్ష ఈ గజదొంగల ముఠ అంతా ఇన్ని దారుణాలు చేసి చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి వేస్తున్న ఎత్తులు అన్నీ ఇన్ని కాదు అధ్యక్ష అయినప్పటికీ కూడా అధ్యక్ష నేరగాళ్ళకి ఎప్పుడైనా కూడా సరైన సమయంలో దేవుడు మొట్టికాయలు వేస్తాడు ప్రజలకు కూడా ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే మొట్టికాయలు వేశారు ఇటువంటి గజదొంగల ముఠాను ఇక మళ్ళీ ఏ రోజు కూడా రాజ్యాధికారంలో చూడకోకుండా ప్రజలు ఇంకా గట్టిగా కూడా మొట్టికాయలు వేసే రోజులు కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయి ఎందుకనంటే ఈ విషయం మీద చర్చ జరుగుతూ ఉంది వక్రీకరించే కార్యక్రమాలు రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ మీడియా ఉంది కదా అధ్యక్ష వాళ్ళ దగ్గర మీడియాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈనాడు ఉంది ఆంధ్రజ్యోతి ఉంది టీవీ ఫైవ్ ఉంది వాళ్ళు ఒక నిజాన్ని అబద్ధం చెప్పక అబద్ధం చేయగలుగుతారు ఒక అబద్ధాన్ని నిజం చేయగలుగుతారు అంత స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అధ్యక్ష అంత స్కిల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అధ్యక్ష కాబట్టి కనీసం ఈ సభ ద్వారా వాస్తవాలు ఏమిటి అన్నది మన ఎమ్మెల్యేలకే కాకుండా బయట ప్రజలందరికీ కూడా తెలియచెప్పే ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా సాక్ష్యాలు ఆధారాలతో సహా ఈరోజు చూపించడం జరిగింది అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష